గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ టు ద ఏఎస్పీకే ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్ టుడే వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ సిపిఎం మెథోడ్ సిపిఎం మెథోడ్ అంటే క్రిటికల్ పాత్ మెథోడ్ ఇన్ దిస్ మెథోడ్ వీ విల్ డూ ద ప్రాబ్లమ్ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ నైన్ యాక్టివిటీస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమ్ ఈచ్ యాక్టివిటీ ఈజ్ గివెన్ బిలో ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ ఇచ్చాడు అండ్ వాటి ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం ఇచ్చాడు అండి ప్రా ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే డ్రా ద నెట్ ప్రాజెక్ట్ నెట్వర్క్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద క్రిటికల్ పాత్ ఫైండ్ ద ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ ఈ మూడు మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో ఫస్ట్ మనం నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేయాలో చూద్దాం డ్రా ద నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ యాక్టివిటీ ఫస్ట్ వన్ టు టూ ఉంది కదండి ఫస్ట్ వన్ టూ టూ వన్ టూ టూ ఇలా మనం యాక్టివిటీని వన్ టూ టూ అనేది ఇలా ఎవరితో రిప్రజెంట్ చేయాలండి ఎవరో అనేది మనం ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళంత పెట్టుకోవచ్చు వన్ టూ టూ యాక్టివిటీకి ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం అనేది మనకి ఫైవ్ డేస్ ఇచ్చాడు తర్వాత వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీకి యాక్టివిటీకి టైం ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం ఫోర్ డేస్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ వన్ టూ ఫోర్ వన్ టూ ఫోర్ యాక్టివిటీకి సెవెన్ డేస్ ఇచ్చాడు ఇలా యాక్టివిటీస్ ఇచ్చిన మనం యారోతో రిప్రజెంట్ చేయాలి యారోస్ మన ఇష్టం వచ్చిన లెంత్ పెట్టుకోవచ్చు యారోస్ లెంత్ ఇక్కడ ఇచ్చిన యాక్టివిటీ ఆ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైంకి సంబంధమే ఉండదండి నెక్స్ట్ టూ టూ ఫైవ్ టూ టూ ఫైవ్కి యాక్టివిటీ టైము సిక్స్ డేస్ ఇచ్చాడు టూ టూ ఫైవ్ టూ టూ ఫైవ్ టూ టూ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ ఈ యారోస్ అనేవి ఇప్పుడు మనం ఇలా హార్ జెంటల్ డైరెక్షన్లోనే ఇలా హార్ జెంటల్ డైరెక్షన్లోనే ఇవ్వాలి లేకపోతే ఇలా ఇన్క్లైండ్గా అయినా ఇవ్వచ్చు కానీ ఇలా బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్లో కానీ లేకపోతే ఇలా వర్టికల్గా కానీ లేకపోతే ఒక యారోకి ఇంకొక యారో అనేది క్రాస్ చేయకూడదండి నెక్స్ట్ టూ టూ ఫైవ్కి సిక్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం సిక్స్ డేస్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ త్రీ టూ ఫైవ్ టెన్ డేస్ త్రీ టూ ఫైవ్ త్రీ టూ ఫైవ్ టెన్ డేస్ నెక్స్ట్ త్రీ టూ సిక్స్ సెవెన్ డేస్ త్రీ టూ సిక్స్ సెవెన్ డేస్ నెక్స్ట్ ఫోర్ టూ సిక్స్ ఎయిట్ డేస్ ఫోర్ టూ సిక్స్ ఎయిట్ డేస్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఫైవ్ డేస్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఫైవ్ డేస్ నెక్స్ట్ సిక్స్ టు సెవెన్ సిక్స్ డేస్ ఇలా మనం నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేయాలండి నెట్వర్క్ డయాగ్రామ్లో చెప్పాం కదా ఏమేమి రూల్స్ అనేవి పాటించాలి అనేది లైన్ అనేది ఇలా హార్జెంటల్ డైరెక్షన్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్లోనే ఉండాలి ఇలా హార్జెంటల్గా కానీ ఇన్క్లైండ్గా కానీ డ్రా చేయాలి ఫస్ట్ వన్ అండ్ లైన్ అనేది ఎప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ ఇలా డ్రా చేయకూడదు లేకపోతే వర్టికల్ లైన్ లాగా డ్రా చేయకూడదు ఒక లైన్ అనేది వేరే ఐడెంటిఫై ద క్రిటికల్ పాత్ క్రిటికల్ పాత్ర మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి ఐడెంటిఫై ద క్రిటికల్ పాత్ ఐడెంటిఫై ద క్రిటికల్ పాత్ క్రిటికల్ పాత్ను మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి క్రిటికల్ పాత్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే మనకి యాక్టివిటీ అనేది ఇనిషియల్ నెంబర్ దేంతో స్టార్ట్ అయిందండి వన్తో స్టార్ట్ అయింది యాక్టివిటీ దేంతో ఎండ్ అయిందండి సెవెన్తో ఎండ్ అయింది అంటే వన్ నుంచి సెవెన్ దాకా ఒక్కటో ఇక్కడ యాక్టివిటీ వన్ నుంచి యాక్టివిటీ సెవెన్ దాకా ఎన్ని పాత్రలు ఉన్నాయో ఆ పాత్రలన్నీ మనం రాసుకోవాలండి ఎన్ని పాత్రలు ఉన్నాయో ఆ పాత్రలన్నీ రాసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అండి మీకు క్లియర్గా చెబుతాను వన్ నుంచి సెవెన్ దాకా ఎన్ని పాత్రలు ఉన్నాయో వన్ నుంచి సెవెన్ దాకా వన్ నుంచి టూ నుంచి ఫైవ్కి వెళ్ళి ఫైవ్ నుంచి సెవెన్ దాకా వెళ్ళవచ్చు ఇది ఒక పాత్ర అంటే ఇది రాసుకున్నాం ఫస్ట్ పాత్ వన్ టూ 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 ఫైవ్ ఫైవ్ టూ సెవెన్ వన్ టూ 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 ఫైవ్ ఫైవ్ టూ సెవెన్ తర్వాత యాక్ తర్వాత సెకండ్ పాత్ వన్ నుంచి త్రీకి వెళ్ళి త్రీ నుంచి ఫైవ్కి వెళ్ళి ఫైవ్ నుంచి సెవెన్కి వెళ్ళవచ్చు ఇది ఒక పాత్ర వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ తర్వాత ఇంకో పాత్ర చూద్దాం వన్ నుంచి త్రీ పాయింట్కి వెళ్ళి 
త్రీ నుంచి సిక్స్ పాయింట్కి వెళ్ళి సిక్స్ నుంచి సెవెన్కి వెళ్ళొచ్చు ఇదొక పాత వన్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ ఇంకొక పాత వన్ నుంచి ఫోర్కి వెళ్ళి ఫోర్ నుంచి సిక్స్కి వెళ్ళి సిక్స్ నుంచి సెవెన్కి వెళ్ళొచ్చు వన్ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఇంక ఇయ్యే కానీ పాత్రలు ఉన్నాయి ఇంక ఏ పాత్రలు లేవండి ఇప్పుడు వాటి యాక్టివిటీ టైం రాసుకుంటామండి మనం వన్ కి టూ కి వన్ నుంచి టూ కి యాక్టివిటీ టైం ఎంత ఉంది వన్ నుంచి టూ కి యాక్టివిటీ టైము ఇక్కడ రాసుకుంటాం వన్ నుంచి టూ కి యాక్టివిటీ టైము ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ ప్లస్ టూ నుంచి ఫైవ్కి యాక్టివిటీ టైం ఎంత ఉంది సిక్స్ ఉంది సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ నుంచి సెవెన్కి యాక్టివిటీ టైం ఎంత ఉంది ఫైవ్ ఉంది టోటల్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ లెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ తర్వాత వన్ నుంచి త్రీకి యాక్టివిటీ టైం ఎంత ఉంది ఫోర్ ఉంది వన్ నుంచి త్రీకి యాక్టివిటీ టైమ్ ఫోర్ ఉంది తర్వాత ప్లస్ త్రీ నుంచి ఫైవ్కి యాక్టివిటీ టైం ఎంత ఉంది త్రీ టు ఫైవ్ యాక్టివిటీ టైం టెన్ ఫైవ్ టు సెవెన్ యాక్టివిటీ టైం ఫైవ్ టోటల్ ఎంత అండి టోటల్ ఫోర్ ప్లస్ టెన్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్టీన్ తర్వాత వన్ నుంచి త్రీకి యాక్టివిటీ టైం ఎంత ఉంది ఫోర్ త్రీ నుంచి సిక్స్కి యాక్టివిటీ టైం ఎంత ఉంది సెవెన్ తర్వాత సిక్స్ నుంచి సెవెన్కి యాక్టివిటీ టైం ఎంత ఉంది సిక్స్ ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెంటీన్ నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ వన్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఉంది కదండి వన్ ఫోర్కి యాక్టివిటీ టైం ఎంత ఉందండి సెవెన్ ఉంది ప్లస్ తర్వాత ఫోర్కి సిక్స్కి యాక్టివిటీ టైం ఎంత ఉందండి ఫోర్కి సిక్స్కి యాక్టివిటీ టైం ఎయిట్ ఉంది తర్వాత సిక్స్కి సెవెన్కి యాక్టివిటీ టైం ఎంత ఉందండి సిక్స్కి సెవెన్కి యాక్టివిటీ టైము సిక్స్ ఉంది టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ క్రిటికల్ పాత్ అండి క్రిటికల్ పాత్ అంటే ఏంటి అంటే మ్యాక్సిమం డేస్ అనేది వీటిలో దేనికి వచ్చిందో దాన్ని మనం క్రిటికల్ పాత్ అంటాం మ్యాక్సిమం డేస్ అనేది దేనికి వచ్చింది వన్ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ అనే పాత్ ట్వంటీ వన్ డేస్ వచ్చింది సో క్రిటికల్ పాత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ అనేది క్రిటికల్ పాత్ అయిందండి మనకి ఫైనల్ గా ఏం ఫైన్ నోట్ చేయమన్నాడు మనకి ఫైనల్ గా ఫైండ్ ద ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ ఫైండ్ ద ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ ఫైండ్ ద ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ అంటే ఏం లేదండి ఫైండ్ ద ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ ఫైండ్ ద ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ ఫైండ్ ద ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ మనకి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏది వచ్చింది ట్వంటీ వన్ సో ఏదైతే మ్యాక్సిమం క్రిటికల్ పాత్ కి ఏదైతే వాల్యూ వచ్చిందో అదే మనం ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ కింద రాసుకుంటాం అండి ఎంత అంటే ట్వంటీ వన్ మనకి అక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం అనేది అవర్స్ లో ఇచ్చాడా డేస్ లో ఇచ్చాడా డేస్ లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆన్సర్ కూడా మనం ట్వంటీ వన్ డేస్ అని రాసుకుంటాం ఇదండి ప్రాబ్లం ఇలా చేయాలి ఫర్దర్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం